നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ രാമശ്ശേരി ഇഡലി എല്ലാവർക്കും ബിജു നിലമ്പൂർ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ യാത്ര എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഉള്ളത് ഈ ആഴ്ചയും ഉള്ളത് പാലക്കാട് ഡിപ്പോയിലാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ നൂറാമത്തെ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഡി ടി ഒ ഉപയോഗിച്ച സാറ് നമുക്കൊരു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഒരു യാത്ര പാലക്കാട് നിന്ന് സാധ്യമാണ് ആ യാത്രയാണ് ഇന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഈ യാത്രയുടെ പേര് ഗ്രാമയാത്ര എന്നാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളും പൈതൃകങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങി ഒരു സാംസ്കാരിക യാത്രയാണ് ഇന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ യാത്രയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിന് എല്ലാ എന്നത്തെ പോലെ അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുപോലെ യതുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിന്ന് രണ്ട് ബസ്സാണെന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ടോടി ബസ്സുകളാണെന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വർഗീസാണ് ഉണ്ടെന്ന് വർഗീസാണ് അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് യാത്ര നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കുഴലിൽ പാട്ടുകൾ വായിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കുടുംബം അവരുടെ കല പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടി ഈ യാത്രയെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് രമേശേട്ടൻ പാലക്കാട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ മെക്കാനിക് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടിസ്റ്റാണ് ഇത് ബൈജു ചേട്ടൻ ചിറ്റൂർ ഡിപ്പോയിലെ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് പുള്ളിയുടെ പാട്ട് അത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി യാത്രയിലേക്ക് കിടക്കും വണ്ടിയില് എല്ലാവരെയും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ബസ് അപ്പുറം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കൽപ്പാത്തി കൽപ്പാത്തിയിലെ രഥോത്സവം നടക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാമി നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ വീതിയിലൂടെയാണ് ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കൽപ്പാത്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വീതിയിലൂടെ രഥോത്സവം നടക്കുന്നത് പാലക്കാടൻ പാടവരമ്പത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആനവണ്ടിയുമായിട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അധികം കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കാഴ്ചയാണിത് ഈ കാണുന്നത് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെന്നാണ് പറയാം അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വണ്ടിയുടെ സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നെല്ല് പാറ്റ എന്ന് പറയും ഇതില് വേറെ എന്തോ പേരെ പറയണ രോമ 
ഓമം കത്തിരിച്ച കുറേ ചെമ്മരിയാടുകൾ ഇവിടെ മെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം പുരാതന രീതിയിൽ നെല്ല് പാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം അതിന് കൊയ്ത്തിൻ്റെ യന്ത്രമാണ് പോണത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ രാമശ്ശേരി ഇഡലി ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ട് ബസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അമ്മ അമ്മയാണ് ഇവിടെ ഈ രാമശ്ശേരി ഇഡലി എന്നുള്ള സംഭവം കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയത് പുള്ളിക്കാരിയും പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെയാണ് ഇതാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ഇവർ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ത് പറയുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അമ്മ ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പം അതിന്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണത് അപ്പൊ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വെച്ചു ഇത് രണ്ടാമത്തെ തട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ തട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ തുഴച്ചിട്ട് അടച്ചുവെക്കുന്നു നമ്മുടെ സാധാ ഇഡലി വരുന്ന ടൈം തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ അവരെ ഏത്രയും വേണ്ടല്ലേ ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ സാധാ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ടൈം ഇതിന് വേണ്ട അത് വേവാനായിട്ട് എത്ര വർഷം നമ്മുടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടുകളൊന്നും പുറത്ത് പറയാത്ത കൂട്ടുകളൊക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതാണല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് രാമശ്ശേരി ഇഡലിയുടെ ഒപ്പം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ചട്നി രണ്ട് ടൈപ്പ് ചട്നി ഉണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇഡ്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടെ വരാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പിടി പിടിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൊച്ചി എന്നുള്ള രണ്ട് വ്ളോഗർമാരുണ്ട് അവരുടെ ചാനലിന്റെ പേര് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മൊത്താണ് കൊച്ചി പിന്നത്തെ യാത്ര മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മള് രാമശ്ശേരി ഡെലി കഴിച്ചോട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാമശ്ശേരി ഇഡലി രാമശ്ശേരി ഇഡലി എന്ന് പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഗ്രാമയാത്ര എന്ന ട്രിപ്പിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിന്ന് രാമശ്ശേരി ഇഡലി ആയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് നമ്മളിനി കയറുന്നത് കർഷകശ്രീ അവാർഡ് നേടിയ ഭുവനേശ്വരി എന്ന ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഫാമ് പുള്ളിക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫാമ് കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയാണ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭുവനേശ്വരി ചേച്ചി കർഷകശ്രീ അവാർഡ് നേരിയ നമുക്ക് ആദ്യം ഭുവനേശ്വരി ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ അകം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു നടുമുറ്റമുണ്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി എന്താ ഗ്രാമഫോൺ ഇതൊക്കെ കാണാൻ സൈറ്റ് കേട്ടോ പഴയ കുറെ പുരാതന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പൂജാമുറി ഇത് നമ്മുടെ ഭുവനേശ്വരി ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മനോരമ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് മനോരമ കുറേ അവാർഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വനിതാ ദിനം ഈ വർഷത്തെ കിട്ടിയ അവാർഡാണ് വുമൻസ് ഡേ ഇത് ഈ വർഷത്തെയാണ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന കർഷക ശ്രീ ആ അതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കിട്ടി കുറെ അവാർഡ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളെ വിണ്ട് ചേച്ചിണ്ടേ അകത്ത് കയറി ഉടനെ ഊഞ്ഞാലിലേക്കാണ് നോട്ടം ഊഞ്ഞാലി കയറി നാടുക എന്നാ ശരിക്കും ആട് അങ്ങട്ട് ശരിക്കും ആട് ആ നല്ലൊരു നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ അത് ഓക്കെ അടിപൊളി ഇനി വേറൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചില്ല ഇവിടെ അതാ പഴയ ഫോൺ റിമൂവ് റിസീവർ ഹലോ ഹലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു വാഷ് ബേസിൻ കാണിച്ചുതരാം ുംതിമുട്ടാക്കാതെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിസരം കാണുന്നതിലേക്ക് നടക്കാം ബാക്കി തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ കൂടെ പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതി ആദ്യ ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇവിടെ അപർണ കൃഷ്ണ അവരിതാ ഏറെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് കൂടെ അവരുടെ സാറും ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ പേര് സജി 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 സാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇവർ നമ്മുടെ പങ്കേരുന്നുണ്ട് മാങ്ങളൊക്കെ നിർത്തും നല്ല മാങ്ങൾ താഴെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഭുവനേശ്വരി ചേച്ചിയുടെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെള്ളം വരൾച്ചയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് ഫാമ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഫാമിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വാഴ പേരക്ക മാവ് പയർ വർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ രണ്ടുമല്ലി ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആണിത്
ഇതാണ് വെച്ചൂർ പശു ഒന്ന് രണ്ട് അതിന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടെന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ള പാലാണ് ഇതിന്റെ ഈ പശുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ണ കാണാൻ പോണ ഇരുപത്തിനാല് ഏക്കർ ഉണ്ട് ഈ ഭുവനേശ്വരി ചേച്ചിയുടെ സ്ഥലം നല്ല വലിയ കൃഷിയിടാണ് എല്ലാരും ഒന്ന് നടന്ന് കാണുകയാണ് അടിപൊളി താമരക്കുളം നമ്മളെ ടൈഗർ ഉണ്ടോന്ന് കാണിക്കണ്ട എന്താണ് ചെങ്ങായി എണീച്ചു വാ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഏറുമാടുണ്ട് താമരക്കുളത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആ പ്രതീക്ഷ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കയറി വെക്കാം ടത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല താമരക്കുളം കാണാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു താമരക്കുളം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റാന്തലുണ്ട് ഈ ഏറുമാടത്തിന് കാവലിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ള റാന്തലാണ് നല്ല പാടോ ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ നല്ല ഓല മേഞ്ഞ കുടിയാലും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ടെന്ന് ഉള്ളില്ലേ അല്ലേ തണുപ്പുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ ഇവിടെ പാലക്കാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മഹേഷ് സാറിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡി ടി ഒ സാർ ഇന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഈ ട്രിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സാറേ എന്ത് തോന്നുന്നു വളരെ വളരെ സന്തോഷം കാരണം നമ്മളൊരു ഗ്രാമയാത്ര നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്നാണ് നടന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒരുപാട് പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു മാഡം എന്ത് തോന്നുന്നു മാഡം വളരെ സന്തോഷം സാറേ രണ്ട് മക്കളല്ലേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പേര് ഇപ്പൊ ഇയാള് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിഗ്രി ഫൈൻ ഇയർ കരിയറായി ഷാന്റെ മോളുടെ പേര് റിയ മോളുടെ പേര് റിനീഷ് അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം കെ എസ് ആർ ടി സി നിരവധി യാത്രകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രകൾ നടന്നു വരികയാണ് അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ടൂറിസം കൂടുതൽ സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഇതുവരെ നടത്തി വന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി അതുപോലെ മൂന്നാർ അതുപോലെ ഒട്ടനവധി നമുക്ക് ഈ നെഫർട്ടിറ്റി ക്രൂയിസ് ഉൾപ്പെടെ കപ്പൽ യാത്രയും കടൽ യാത്രയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇത് പലർക്കും വളരെ നിസാരമായി തോന്നാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിലും ഇന്ന് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരുപാട് 
നമ്മുടെ കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പഴക്കമുള്ള നെൽവിത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് ഉള്ളറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങളോളം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയെ ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ നമുക്ക് അന്നം തരുന്ന ഒരുപാട് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ യാത്ര ആ രീതിയിൽ എടുക്കണം പാലക്കാടിൻ്റെ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷിയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയും ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ ചൂടും വെയിലും കാറ്റും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി പാലക്കാട് യൂണിറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ചങ്ക് പ്രജീഷ് ഒരു പുതിയ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ഓഫ് വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല കട്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണേ ടൈഗർ ഉണ്ട് ടൈഗർ